மருத்துவ ஆய்வகங்களின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் ஒழுங்குமுறை விதிகளை தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது ஒரு ஆய்வகம் எவ்வளவு பரப்பளவில் செயல்பட வேண்டும் என்ன வசதிகள் இருக்க வேண்டும் டெக்னீஷியன்களின் கல்வி தகுதி என்ன என்பதை அந்த விதிகள் வரையறுக்கிறது விதிகள் கடுமையாக இருப்பதால் ஆய்வகங்களை நடத்தவே முடியாது என சில லேப் அதிபர்கள் கூறுகின்றனர் தமிழ்நாடு அரசு கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் ஜிஓ நம்பர் இருநூத்தி ஆறுன்னு ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் அவங்க வந்து கிராமப்புறமாக இருந்தால் ஐநூறு சதுர அடியும் நகர்ப்புறமாக இருந்தால் எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான பரிசோதனை கூடங்கள் மூடப்படக்கூடிய அபாயமும் ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பை இழக்கக்கூடிய ஒரு அபாயமும் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக இன்றைக்கி வெளிவந்திருக்குது இதை நாங்கள் திருத்தம் செய்யணும்னு கேட்டிருக்கிறோம் ஒரு நூற்றம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் நகர்ப்புறமாக இருந்தால் அதுவே போதுமான அளவு இருக்கிறது கிராமப்புறமாக இருந்தால் நூறு சதுர அடி போதும் கல்வி தகுதியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு வருட பட்டய சான்றிதழ் இரண்டு வருட டிப்ளமோ சான்றிதழ் அதன் போக சயின்ஸ் கிராஜுவேட் வித் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதுபோக பிஎஸ்சி எம்எல்டி படித்தவர்கள் இதில் பணியாற்றலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த விதிமுறைகளை சொல்லும் பொழுது இத்தனை ஆண்டு காலமாக தமிழகத்தில் அரசு அங்கீகாரம் பெறப்படாத கல்வி நிலையங்களில் பயின்றவர்களை பற்றி அவர்கள் சொல்லவே இல்லை அதெல்லாம் அந்த சான்றிதழ்கள்லாம் செல்லாது என்று என்கின்ற தோற்றத்தை தான் இந்த அரசாணை சொல்கிறது அப்படி என்றால் இத்தனை ஆண்டு காலம் பணியாற்றியவர்களை அரசு என்ன செய்ய போகிறது அதற்காக அரசு ஒரு ஆணையை பிறப்பித்து இவர்களை நிபந்தனையின்றி அப்படியே அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு டெக்னீஷியன்களுக்கு கல்வி தகுதி அவசியம் கல்வி தகுதி இல்லாவிடில் நோயாளிகளின் தலைவிதி மாறிவிடும் என்று ஒப்புக்கொண்டு வலியுறுத்தும் லேப் அதிபர்களும் இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் கோர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் டிப்ளமோ அதுவும் இல்லாத வந்து கவர்மெண்ட் சர்டிஃபைடு இல்லாத நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் நடக்குது ஸோ அவங்க ஏனோ தானோ ஏதோ படிச்சுட்டு வராங்க வந்துட்டு எந்த டியூப்பில் என்ன பிளட்டு போடணுன்னு கூட தெரியல அவங்களுக்கு பேசிக்கே என்னன்றது தெரியல சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கி வச்சுட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஆறு மாதம் படித்த சர்டிஃபிகேட் எடுத்து லேமினேட் பண்ணி நாங்கள் தான் லேப் நடத்துகிறோம் அப்படின்ட்டு வேறு ஏதோ படித்தவங்க கூட லேப் எடுத்து நடத்துகிறாங்க ஸோ இதோட குவாலிட்டின்றது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப 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 கம்மியாகி போச்சு சின்ன ஒரு பத்து ஒரு ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்லாம் லேப் நடத்துகிறாங்க ஆனால் இந்த கட்டமைப்பு வந்து ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இருக்கணுன்றது வந்து கண்டிப்பாக தேவை அதுவும் ஒரு ஒரு லேபுக்கும் டாய்லெட் கண்டிப்பாக தேவை கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்டை கையில் கொடுத்துட்டு வேறு எங்கனா இருப்பாங்க வெளியூர்லேயோ இல்லை ஃபாரினில் கூட இருக்கலாம் அவங்க சர்டிஃபிகேட் இங்கே வாங்கி வச்சுட்டு மாதமான ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு லேமினேட் பண்ணி வச்சு நடத்துகிற லேபும் இருக்குது பழைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறது சில விஷயத்தை பார்க்கலாம் யூரின் டெபாசிட்ஸ்லாம் வந்து தாராளமாக பார்க்கலாம் வேறு எதனா டவுட் ஆர்பிசி அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது மற்றபடி இந்த டிசி டோட்டல் டபிள்யூபிசி கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க பிளேட்டின் பிளேட்லெட்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நியூ பார் சாம்பர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை நம்ம சார்ஜ் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த சார்ஜ் பண்ணி நல்லா மிக்சிங் பண்ணி கரெக்டான அந்த சார்ஜில் எல்இ பிப்பெட்னு சொல்லுவாங்க அதில் நீங்கள் அந்த எல்இ பிப்பெட்டில் வந்து கரெக்டாக சார்ஜ் பண்ணி கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் நல்லா வரும் தப்பி தவறி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வெளியே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் காட்டன் வச்சு வைப் பண்ணிங்கன்னா எல்லா செல்ஸுமே அந்த காட்டனில் போய்டும் ரிப்போர்ட்டும் ஒழுங்காக கிடைக்காது நிறைய பேர் விஷயம் தெரியாதவங்க மேனுவலாக நானும் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுக்காக பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட்டை தப்பாக கொடுக்குற லாபம் நிறைய இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் நம்மளை நம்ம திருத்திக்கிறது நல்லது ஏன்னா நம்ம இது ஒருத்தரோட போகிறது இல்லை ஏன்னா பேஷண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் பேஷண்ட்டு அட்மிஷன் ஆகுதா இல்லை வெறும் மாத்திர மருந்து இல்லையே நம்ம இங்கே குணப்படுத்தலாமான்றது அதை வச்சு தான் கொடுக்க முடியும் விதிகளுக்கு உட்படாத ஆய்வகங்கள் மூடப்படும் என்று மருத்துவ சேவைகள் துறை இயக்குநர் டாக்டர் ருக்மணி கூறினார்